శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన ప్రదేశమే ఈ మధుర ఈ మధురలో మొదటిగా మనం చూడవలసిన టెంపుల్ ఈ శ్రీకృష్ణ జన్మభూమి టెంపుల్ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన జైలు ఉంటుంది ఇదే మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ ఇక్కడ నుండే మనం లోపలికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది లోపలైతే మొబైల్స్ అలో లేదు అందుకే నేను బయట నుంచి ఎంత వీలైతే అన్ని విజువల్స్ చూపిస్తున్నాను అలాగే లోపల హెవీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఇంత సెక్యూరిటీ నేను ఎక్కడా చూడలేదు దాదాపు వంద మంది పైనే ఆర్మీ ఉన్నారు ఇక్కడే లాకర్ రూమ్స్ ఉంటాయి మీ మొబైల్స్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఉంచవచ్చు టూ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు శ్రీకృష్ణుడు దేవకి అలాగే వాసుదేవలకు ఒక జైల్లో జన్మించాడు ఆ జైలు ఇక్కడే ఉందనేసి చరిత్ర చెప్తుంది ఆ జైలు చుట్టూనే టెంపుల్స్ కట్టారనమాట లోపల టోటల్ గా మూడు టెంపుల్స్ ఉంటాయి మెయిన్ కేశవదేవ టెంపుల్ ఉంటుంది అందులో మనం శ్రీకృష్ణుని దర్శించుకోవచ్చు మరొకటి గర్భగృహ ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణుడు జన్మించాడో దాన్ని ఒక జైల్ లాగా సెట్ చేసి అక్కడ ఒక గుడిని నిర్మించారు మరొకటి భగవత భవన్ ఇక్కడ కూడా మీరు రాధాకృష్ణుల్ని దర్శించుకోవచ్చు ఒరిజినల్ గా శ్రీకృష్ణుడు మనవుడు ఇక్కడ గుడిని నిర్మించాడంట అది చాలా చాలా అందమైన టెంపుల్ కానీ ఆ టెంపుల్ ని వెయ్యి పదిహేడో సంవత్సరంలో మహమ్మద్ గజ్ని అటాక్ చేసి కూల్చేశాడంట తర్వాత మళ్ళీ హిందూ రాజులు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ మరో గుడి నిర్మించారు ఆ గుడిని ఔరంగజేబ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ లో కూల్ చేశాడు ప్రజెంట్ మనం చూస్తున్న టెంపుల్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో నిర్మించిన టెంపుల్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ ని శ్రీకృష్ణ జన్మస్థాన కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తారు ఔరంగజేబ్ ఇక్కడ ఉన్న టెంపుల్ ని పడగొట్టి ఒక మసీదు కూడా కట్టాడు దీని మీద ఇప్పుడు కోర్టు లో కేసు నడుస్తుంది అందుకే ఇంత సెక్యూరిటీ అనమాట ఇక్కడ తర్వాత మధురలో మనం చూడవలసిన మరో ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ శ్రీ ద్వారకాధీశ మందిర్ ఇదే ఆ టెంపుల్ దీని కన్స్ట్రక్షన్ అంతా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మన సైడ్ ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ లో ఎలాంటి టెంపుల్స్ ని చూసుండము ఈ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా రాజస్థానే ఆర్కిటెక్చర్ అంట ఈ టెంపుల్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీ టు టెన్ థర్టీ అలాగే ఈవినింగ్ ఫోర్ టు సెవెన్ మధ్యలో అంతా బ్రేక్ ఉంటుంది శ్రీకృష్ణ జన్మస్థలం నుంచి ఇక్కడికి వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది మీరు బై వాక్ అయినా రావచ్చు లేదంటే రిక్షాల్లో అయినా రావచ్చు చాలా చిన్న స్ట్రీట్స్ ఉంటాయన్నమాట రిక్షాలు కూడా టెంపుల్ వరకు రావు కొంత దూరంలో మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తారు నేనైతే నడుచుకుంటూనే వచ్చాను ఇదే టెంపుల్ లోపల్ వ్యూ చూస్తున్నారు కదా క్రౌడ్ ఎంతగా ఉన్నారో డైలీ కొన్ని వేల మంది ఇక్కడికి వస్తారంట టూరిస్టులతో పాటు లోకల్ పీపుల్ కూడా డైలీ ఈ టెంపుల్ కి వస్తుంటారు చాలా టెంపుల్స్ లో వీడియోస్ కేమ్ అబ్జెక్షన్ చెప్పట్లేదు కానీ సెల్ఫీలు మాత్రం దిగకూడదు తెలుగులో అయితే ఈ టెంపుల్ గురించి ఇంత డీటెయిల్ గా వీడియో లేదు అందుకే నేను ప్రతి యాంగిల్ వీడియో తీసి చూపిస్తున్నాను నేను వన్ అవర్ పైన ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడ కూడా సెక్యూరిటీ ఉన్నారు కానీ వీడియోస్ కి ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు ఈ టెంపుల్ ని ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్ లో నిర్మించారు అంటే దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ టెంపుల్ నిర్మించారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రాధాకృష్ణులు ఉయ్యాలలో ఊగుతున్నారు ఇక్కడ కూడా మీరు వెండి అలాగే బంగారు ఉయ్యాలను చూడొచ్చు ఇక్కడ భక్తులు ఇలా ఉయ్యాలను ఊపుతూ శ్రీకృష్ణుని సేవించుకోవచ్చు ఈ సేవను మనం ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు చిన్ని కృష్ణుని మధురా సరౌండింగ్స్ లో చాలా వరకు టెంపుల్స్ లో మీరు నల్ల రాతితో చేయబడి శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాలని చూస్తారు ఇక్కడ ఉన్నది షాలిగ్రామ్ జీ షాలిగ్రామ్ జీ అంటే విష్ణు అవతారంలో ఒకటి అనమాట ఇక్కడ మీరు వినాయకుణ్ణి చూడొచ్చు భక్తులందరూ ఇక్కడ దీపాలు వెలిగిస్తున్నారు టెంపుల్ లోపల ఆర్కిటెక్చర్ ను ఒకసారి గమనించండి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది వీడియోస్ తీయడానికి ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ లేదు కనుక నేను అన్ని యాంగిల్స్ లో వీడియోస్ తీస్తున్నాను మీకు నచ్చుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను ఈ టెంపుల్ లో దర్శనానికి వెళ్ళటానికి లేడీస్ కి సపరేట్ దారి అలాగే జెంట్స్ కి సపరేట్ దారి ఉంటుంది
లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా జెంట్స్ ఉంటారు రైట్ సైడ్ అంతా లేడీస్ ఉంటారు సెంటర్ లో మాత్రం స్పేస్ ఉంటుంది కింద నుంచి ఎవరైనా చూడాలనుకున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు అలాగే ఇక్కడ రూఫ్ పైన చూడండి ఆర్ట్ వర్క్ ఎంత బాగుందో మొత్తం శ్రీకృష్ణుడి చరిత్ర ఇక్కడ పెయింట్ చేసినట్లు ఉన్నారు ఒకసారి శ్రీకృష్ణుని దర్శించుకోండి వీడియోస్ అయితే ఇక్కడ తీయకూడని బోర్డు పెట్టారు కానీ అందరూ తీస్తుంటే నేను కూడా తీశాను ఎంతసేపైనా మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు అనమాట ఎవరు ఎలాంటి ప్రెజర్ లేదు తొయ్యట్లేదు నేనైతే దాదాపు ఫైవ్ మినిట్స్ ఇక్కడే ఉన్నాను మధురలో ఈ రెండు టెంపుల్స్తో పాటు మనం విజిట్ చేయాల్సిన టెంపుల్స్ మరికొన్ని ఉన్నాయి నాకు టైం లేకపోవటం వల్ల నేను మధురలో హాఫ్ డే మాత్రమే ఉన్నాను అందుకే ఈ రెండు టెంపుల్స్ని మాత్రమే విజిట్ చేయగలిగాను మీరు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా అన్ని టెంపుల్స్ని విజిట్ చేయండి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని దర్శనం తర్వాత మనం దీని పక్కనే ఉన్న విశ్రామ్ ఘాట్కి వెళ్తున్నాము ఈ విశ్రామ్ ఘాట్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అనమాట ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఇక్కడ హారతి ఇస్తారు ఈ హారతి ఇచ్చే టైంకి కొన్ని వేల మంది భక్తులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు నేను కొంత ఎర్లీగానే ఇక్కడికి వచ్చాను ఎందుకంటే నేను ఒకసారి బోట్ రైడ్ కూడా చేస్తాం అనేసి ఎర్లీగా వచ్చాను ఇదే విశ్రామ్ ఘాట్ ఇదంతా యమునా నది మనం సెంటర్లో ఉన్నాం అనమాట రైట్ సైడ్ కూడా చాలా ఘాట్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా చాలా ఘాట్స్ ఉంటాయి చూస్తున్నారు కదా బోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆల్రెడీ చాలా మంది బోట్ రైడ్ చేసి వస్తున్నారు ఈ బోట్ రైడ్స్ కి ఫ్యామిలీస్ మొత్తం ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకుంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు థౌజండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు లేదు మనం ఇండివిజువల్ గా ఉన్నామంటే గ్రూప్ తో కలిసి మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఒకరు ఇద్దరు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పర్ పర్సన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేసి టెన్ టు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ని ఎక్కించుకుంటున్నారు నేను సోలోగా వెళ్ళినందుకు గ్రూప్ తోనే వెళ్ళాను ఇక్కడ సెంటర్లో ఆర్చ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడే హారతి ఇస్తారు మనం హారతి టైం కంత రిటర్న్ వచ్చేస్తాము మొత్తానికి బోట్ ఫుల్ అయింది సో మా ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడున్న అన్ని ఘాట్లలో ఈ విశ్రామ్ ఘాట్ అన్నది చాలా ఫేమస్ అనమాట శ్రీకృష్ణుడు తన మేనమామ కంసుని చంపిన తర్వాత ఇక్కడ చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొని విశ్రాంతి తీసుకున్నాడంట అందుకే ఈ ప్లేస్ కి విశ్రాంతి ఘాట్ అని పేరు వచ్చింది ఫస్ట్ అయితే మనల్ని మిడిల్ లో కొంత దూరం తీసుకెళ్లి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఘాట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తానని చెప్పాడు బోట్ లో మనం ఇలా తిరిగే ప్రాసెస్ ని పరిక్రమ అంటారు ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ప్రదక్షిణ అని అర్థము ఈ చుట్టుపక్కల ఇది వరకు దాదాపు పదివేల టెంపుల్స్ ఉండేవంట చాలా వరకు ధ్వంసం చేశారు ఈవినింగ్ టైంలో వస్తే మీరు ఈ బోట్ రైడ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కొంతమంది లైట్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కూడా బోట్ రైడ్ కి వెళ్తున్నారు అది అంత సేఫ్ కాదనేసి నా ఒపీనియన్ మీరైతే ఈవినింగ్ టైంలోనే వెళ్ళండి ఈ బోట్ రైడ్ లో మీరు ఇక్కడ ఉన్న గాడ్స్ అన్ని చూడొచ్చు అనమాట ఎక్కువసేపు అయితే తిప్పడు మొత్తం జర్నీ అంతా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో మనం రిటర్న్ అవుతాం అనమాట ఇక్కడ నుండి కొంత దూరంలో కంసుడి కోట ఉంటుంది నేను అది మీకు చూపిస్తాను అక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నది కన్సున్ కోట కానీ అది రియల్ కాదు చాలా సంవత్సరాల క్రితం అది కూలిపోతే దాని ప్లేస్ లో ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్న రాజు ఈ కోటను నిర్మించి దానికి కన్స్ కిల్లా అని పేరు పెట్టాడంట అక్కడికి కూడా విజిటర్స్ ని అలౌ చేస్తారు కానీ అక్కడైతే చూడడానికి ఎలాంటివి ఉండవు అనమాట ఇక్కడ నుండే దాని బెటర్ వ్యూ వస్తుంది సో మనం ఎడ్జుకు వచ్చేసాము ఇక్కడ నుంచి మనం అన్ని గాడ్స్ చూసుకుంటూ రావచ్చు బోట్ అతను మేము ఎక్కే ముందు గాడ్స్ అన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నాడు కానీ తనైతే ఏం చెప్పలేదు నేనే కొన్ని గాడ్స్ నేమ్స్ ని వీడియో తీశాను అవి మీకు చూపిస్తాను ఇది రాణి ఘాట్ ఇది వాసుదేవ్ ఘాట్ స్వామి ఘాట్ సూరజ్ ఘాట్ అస్కుండ ఘాట్ నాకైతే ఇవి మాత్రమే కనిపించాయి ఇక్కడ టోటల్ గా ఎన్ని ఘాట్స్ ఉన్నాయో తెలీదు సో ఫైనల్ గా అయితే మనం రిటర్న్ వచ్చేసాము సన్సెట్ అయ్యాక ఇక్కడ యమునా హారతి ఇస్తారు అలాగే పుణ్యస్నానం చేసుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు సన్సెట్ అయిపోయింది అలా ఒడ్డు నుంచి అయినా మనం హారతిని చూడొచ్చు లేదంటే బోట్ లో నుంచి అయినా చూడొచ్చు బోట్ లో నిల్చొని చూడడానికి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేశాడు ఒకవేళ మనం హారతి ఇచ్చే ముందే బోట్ రైడ్ చేస్తే రిటర్న్ లో వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఛార్జ్ చేయరు సేమ్ ప్రైస్ కే మనం హారతిని చూడొచ్చు బోట్ లో నుంచి హారతిని వెలిగిస్తున్నారు గాలి రాకుండా ఇలా క్లాత్ కట్టి హారతులన్నీ వెలిగిస్తారు 
ఇక్కడ ఆర్తి ఇచ్చే టైమింగ్స్ వచ్చేసి సమ్మర్ లో అయితే సెవెన్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అదే వింటర్ లో అయితే సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇస్తారంట దాని ప్రకారమే మీరు ఈ టైం కి ఇక్కడ చేరుకోవడానికి ట్రై చేయండి చూస్తున్నారు కదా బోర్డ్స్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉంటాయి అనమాట మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది మాకైతే సెంటర్ లోకి తీసుకెళ్తానని చెప్పి ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకుని ఇక్కడే ఉంచాడు కానీ అక్కడికి వెళ్ళటానికి కూడా ప్లేస్ లేదనమాట హారత్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్నో వేల మంది ఎంతో దూరం నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు ఈ హారతి టైంలో మీరు ఇంట్లో నుంచి చూసే విధంగా నేను చూపిస్తున్నాను మిస్ అవ్వకండి హారతి అయితే స్టార్ట్ అయింది
హారతి ఇవ్వటం అయితే అయిపోయింది పండగ సీజన్ లో ఈ యమునా నదిలో భక్తులు మొత్తం దీపాలని వదులుతారు ఆ టైంలో మాత్రం ఈ నది అంతా కొన్ని వేల దీపాలతో వెలిగిపోతుంది మధురలో నేను విజిట్ చేసిన ప్లేసెస్ అన్ని మీకు చాలా డీటెయిల్ గా చూపించాను మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను వీడియోని లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి రేపు నేను వృందావన్ వెళ్తున్నాను అక్కడ కూడా చాలా అద్భుతమైన టెంపుల్స్ ఉంటాయి ఇంతవరకు తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళు ఎవరూ చూపించలేదు నేను వాటి గురించి డీటెయిల్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను మిస్ అవ్వకుండా చూడండి థ్యాంక్ యూ